ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസൂക്കിയുടെ ബലനോ എന്നുള്ള മോഡലാണ് ശരിക്കും മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ അവതരിപ്പിച്ച കാറുകളിൽ ഒരു ലെജൻഡാണ് ശരിക്കും ഈ മാരുതി ബലനോ എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് ബി പവറും ഫോർ സിലിണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ വാൽവ് എൻജിനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തരുന്ന പവർ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവ് ഫീൽ വരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ബലനോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി സുസുക്കി അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഫസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ മിറർ കൺട്രോളിംഗ് അടക്കം എല്ലാ ലക്ഷറി ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്ത് നല്ലൊരു കംഫേർട്ടിൽ നല്ലൊരു എൻജിനിൽ ഇറക്കിയ വണ്ടി ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ വണ്ടി പറയാൻ മാരുതി സുസുക്കി ബലനോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിത് പറയാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം സുസുക്കി ബലനോ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സുസുക്കിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആ ടൈമിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് കാണാൻ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ബനോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഡോൾഫിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് മോഡൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇമ്പോർട്ടിങ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ സുസൂക്കി ബലനോ ആണ് ഫുള്ളി ജപ്പാൻ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഈടുറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ട് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ മാ ഈ ബലനോ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഈ ബലനോ തന്നെ പല മോ പല ഇയറിലുള്ള വണ്ടികൾ ഏകദേശം പത്തിന് മുകളിൽ വണ്ടികൾ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മോഡൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡലൊക്കെ നമുക്കൊരു വൺ ലാക്കിന് താഴെ കിട്ടുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഉള്ള വണ്ടികൾ നമുക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ക്ലബിലുള്ള വണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരാൾക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് തികച്ചും ആ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിനെത്ര മതിപ്പോലെ കണക്കാക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പറയുന്ന ബലനോയും ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ബാക്കിൽ നോർമൽ ഡ്രം ബ്രേക്കും ആണ് ഈ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോയിൽ സസ്പെൻഷനാണ് പക്ഷേ സസ്പെൻഷനും ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടയർ ഓഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഹെവിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോവർ ആം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡിന് എബ് ഒരു കാരണം മാരുതി സൂസ്കിയുടെ മറ്റു വണ്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ലോവർ ആമും സസ്പെൻഷനും എല്ലാ സസ്പെൻഷൻ പാർട്സ് ആണെങ്കിലും എൻജിൻ പാർട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബോഡി പാർട്സ് ആണെങ്കിലും മാരുതി സൂസ്കിയുടെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ഗ്രേഡ് കൂടിയ മെറ്റീരിയലിൽ ഏറ്റവും തിക്നെസ് കൂട്ടി ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് ബനോലിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നോർമൽ സിഫ്റ്റ് നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രസ് ചെയ്ത് നീ എൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഒന്നും ഇളകില്ല മാത്രമല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടയറാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും തേർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടയർ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് അതൊക്കെയാണ് നോർമൽ കാണാറുള്ളത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വരെ വേറെ യാതൊരുവിധ അപ്ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാണ്ട് സസ്പെൻഷൻ അപ്ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അളവിയിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നോർമൽ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ രണ്ട് അപ്രോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ചെയ്സും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വിശാലമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ എൻജിൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ എൻജിനിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മ
പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്പെയറുകളും സ്വിഫ്റ്റ് പഴയ മോഡൽ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പെയറുകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് മാച്ചിങ് ആണ് അതായത് ക്ലച്ച് ആണെങ്കിലും അതായത് ഈ ഇഗ്നൈഡേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെയറുകൾ നമുക്ക് സെയിം സ്പെയറുകൾ തന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ പഴയ മോഡൽ ജിപ്സി കിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്പെയറുകൾ ഇതിന് ഷൂട്ട് ആവും കാരണം ഞങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബലനോ വർക്കിങ് വരെ വരുന്നത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ ബലനോ എടുത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുറേ വർക്കുകൾക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പെയർ കിട്ടാണ്ട് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ എനിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന ഇന്ന സ്പെയറുകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടവർ ഒന്ന് ഇൻബോക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നതാണ് ഒരു ബലനോ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി നിങ്ങൾ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ളത് ഈ പവർ സ്റ്റിയറിങ് ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസിന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ മാരി ദിവസിക്കുടെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ബലനോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്സിലേറ്റർ ഈ ഒരു കേബിളിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ റേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ റേസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം കാരണം കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ബേറിങ് ബേറിങ്ങുകൾ കാരണം ഈ ബലനോ ആരും പതുക്കെ ഓടിക്കാറില്ല എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം നല്ല ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ ബേറിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട് കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ ബേറിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരി വർഷോപ്പുകാർ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അയച്ച് എഞ്ചിൻ പണിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലെ ക്രാങ്ക് കേസ് അയച്ചിട്ട് ക്രാങ്ക് കേസിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ റോഡിൻ്റെ ബേറിങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടക്ക് 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 എന്നൊരു നോയ്സ് വരും ആ നോയ്സ് കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ നോയ്സ് ആണ് അത് കുറേ കുറച്ചുകൂടി ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ടിങ് റോഡ് പൊട്ടിപ്പോകാനോ ബ്രേക്ക് ആവാനോ സിലിണ്ടറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വെക്കാനോ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ട്രിക്കിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് ഫുൾ എഞ്ചിൻ അഴിക്കാണ്ട് തന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ടോട് മാറാം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ ബലനോൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൽ കൂളൻ്റ് ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല കൂളൻ്റ് പ്യുവർ ആയിരിക്കണം ഈ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലോ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലോ ചെളി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം മിക്ക വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലൊന്നും ആരും കൂടൻ്റെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വെള്ളമോ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ വെള്ളം കാലക്രമേണ കിടന്ന് ഒരുപാട് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ തുരുമ്പ് പോലത്തെ വെള്ളം ആവുകയും ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഒരു ചെളി കളറാണ് മിക്ക ബലനോണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബലനോൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ചെളി കളർന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളമായിരിക്കും ഈ റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് വെച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നല്ല ത്രോട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നല്ല ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടും നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിന് അത് സാരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും ബലനോൻ്റെ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് വല്ല വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഞാൻ എല്ലാ വണ്ടിക്കും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സഡനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നല്ല റൊട്ടേഷനിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കീനായിട്ട് സൗണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക സൗണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടിക് 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 നോയ്സ് കേൾക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടാപ്പറ്റിൻ്റെ സൗണ്ടുകളും ടാപ്പറ്റ് നോയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ഈ വണ്ടി റേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നോയ്സസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷോഫിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫാമിലി യൂസിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഫാമിലി യൂസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് എബോ നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രൈവിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ എബോ മൈലേജ് വരുന്ന നല്ലൊരു ഫാമിലി കാറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് നല്ലൊരു ചോയ്സാണ് ബലനോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയൊരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബലനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതായത് യു നോർമൽ വണ്ടിക്കുള്ള വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്നുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ടു ലാക്കിന് എബോ കൊടുത്താലും കിട്ടാൻ കിട്ടാത്ത അത്രയും ഡിമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ബലനോ നമ്മളെപ്പോഴും ബലനോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവിങ് എപ്പോഴും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്മൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങളോ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻജിൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോക്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും സ്മോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് റേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു മീഡിയം റേസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന സ്മോക്കിൽ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഈർപ്പമുള്ള സ്മോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്ലീൻ സ്മോക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി എൻജിൻ കണ്ടീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന സ്മോക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണിന് ചെറിയൊരു എരിവ് തരുന്നൊരു സ്മോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കാണ് മിക്കവാറും ഈ ഒരു മിസ്സിങ്ങും മിസ്ഫയറിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പവർ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ നല്ല ഹെവി സസ്പെൻഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു ഹമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ചാടി പോയാലും നമുക്കത് ഫുള്ളിലേക്ക് അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് വലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്താൽ അതായത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലോ തേർഡ് ഗിയറിലോ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്താൽ സഡൻ ആയിട്ട് വണ്ടി പിക്കപ്പ് ആവും അതൊക്കെയാണ് ബലനോട്ടൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എൻജിൻ കണ്ടീഷനുള്ള വണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എൻജിൻ കണ്ടീഷനുള്ള ബലന തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും വണ്ടിയുടെ നല്ല നല്ല വണ്ടികളുടെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വണ്ടിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം